அனைவருக்கும் வணக்கம் ரெகுலர் கிளாஸில் அல்ஜிபரிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி ஐடியல்ஸ் பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி ரிங்ஸு அதில் இருக்கக்கூடிய பேசிக் தியரம்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சு இன்றைக்கி ஐடியல் டெஃபினிஷன் பார்க்க போகிறோம் லெஃப்ட் ஐடியலும் ரைட் ஐடியலும் டிஃபைன் பண்ணிட்டு தான் நம்ம ஐடியல்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் முதல்ல லெஃப்ட் ஐடியல் ஒரு ரிங்கு ஆர் முதல்ல நம்ம கையில் எடுத்துக்கணும் அதனுடைய நான் எம்டி சப்செட் ஐயை தான் நான் லெஃப்ட் ஐடியல் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அது ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி இருந்திருக்கணும் என்னென்னா ஐயில் இருந்து எந்த ரெண்டு எலமெண்ட்ஸை எடுத்தாலும் ஏ பின்னு எந்த ரெண்டு எலமெண்ட்ஸை எடுத்தாலும் ஏ மைனஸ் பி ஐயிலேயே இருக்கணும் ரிங்கோட எலமெண்ட்டை ஸ்மால் ஆர்னு எடுத்துக்கோங்க ஐடியலில் இருக்கக்கூடிய ஐடியல் நம்ம லெஃப்ட் ஐடியல்னு சொல்ல போகிறோம் இல்லையா அது அந்த நான் எம்டி சப்செட் ஐ அதை தான் இப்போ லெஃப்ட் ஐடியல்னு சொல்ல போகிறேன் அந்த நான் எம்டி சப்செட் ஐயில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டை ஏன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆர் ஏ ஐயிலேயே இருக்கணும் இது செகண்ட் கண்டிஷன் ஸோ ஏக்கு லெஃப்டில் ரிங்கோட எலமெண்ட் இருக்கணும் அப்போ இதை வச்சு நம்மளே ரைட் ஐடியல் டிஃபைன் பண்ணிடலாம் அந்த ரெண்டாவது கண்டிஷனில் மட்டும் ஒரு சேஞ்ச் வரும் எலமெண்ட் ஏக்கு லெஃப்டில் ரிங்கோட எலமெண்ட் இருக்கிற மாதிரி எலமெண்ட் ஏக்கு ரைட்டில் ரிங்கோட எலமெண்ட் வர்றது ஏ ஆர் ஐயிலே இருக்கிற மாதிரி வந்ததுன்னா ஒரு சின் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் அந்த செகண்ட் கண்டிஷனில் இதை பண்ணணும்னா அதான் ரைட் ஐடியலோட டெஃபினிஷன் ஒரு நான் எம்டி செட் ஐயானது லெஃப்ட் ஐடியலாகவும் ரைட் ஐடியலாகவும் இருக்குமே ஆனால் அதைத்தான் நம்ம ஐடியல்னு சொல்கிறோம் இது கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங்கில் சாத்தியம்தான் ஏன்னா எந்த ரிங்கை நம்ம கம்யூட்டேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா மல்டிப்ளிகேஷன் வைஸ் அதாவது ரிங்குனா அங்கே ரெண்டு பைனரி ஆப்ரேஷன் இருக்கணும் நம்ம அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா யூஸ்வல் அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ளஸ் சர்க்கிள் டாட் சர்க்கிள் இந்த ரெண்டு பைனரி ஆப்ரேஷன் வச்சு தென் மேட்ரிக்ஸ் அடிஷன் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இதெல்லாம் வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ரிங்கு சொல்லணும்னா ரெண்டு பைனரி ஆப்ரேஷன் வேணும் குரூப்புக்கு ஒரு பைனரி ஆப்ரேஷன் போதும் ஆனால் ரிங்குக்கு ரெண்டு பைனரி ஆப்ரேஷன் வேணும் அந்த ரெண்டாவது பைனரி ஆப்ரேஷன் நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பைனரி ஆப்ரேஷன் வச்சு அது கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு உடன்பட்டதாக இருக்குமே ஆனால் அதுதான் கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங் ஸோ ஒரு கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங்கில் லெஃப்ட் ஐடியலும் ரைட் ஐடியலும் ஒன்று தான் லெஃப்ட் ஐடியல்னா இருந்தாலே அது ஐடியல்னு சொல்லிடலாம் ரைட் ஐடியலாக இருந்தாலே ஐடியல்னு சொல்லிடலாம் ஸோ நான் கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங்கில் தான் லெஃப்ட் ஐடியலாக இருக்கிறது ரைட் ஐடியலாக இல்லாமல் போகும் ரைட் ஐடியலாக இருக்கிறது லெஃப்ட் ஐடியலாக இல்லாமல் போகும் ஸோ ஐடியல்னு நான் ஒன்று அடைமொழிப்படுத்துகிறேன்னா அது லெஃப்ட் ஐடியலாகவும் ரைட் ஐடியலாகவும் அந்த நான் எம்டி சப்செட் ஆஃப் த ரிங் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம ஐடியல்னு சொல்லலாம் ஸோ நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம் எந்த ஒரு ரிங்கை எடுத்துக்கோங்க அதுவும் சிங்கிள்டன் ஜீரோவும் அதற்கு ஐடியல்ஸ் தான் இந்த ஐடியல்ஸுக்கு பேர் இம்ப்ராப்பர் ஐடியல்ஸ் இதெல்லாம் முக்கியமான நோட்டு எந்த ரிங்கை எடுத்துக்கோங்க அவனும் அவன் தனக்குத்தானேவும் சிங்கிள்டன் ஜீரோவும் அதுக்கு இம்ப்ராப்பர் ஐடியல்ஸ் ஐடியல்ஸ் அதுங்களுக்கு பேர் நம்ம என்ன வைக்கிறோன்னா இம்ப்ராப்பர் ஐடியல்ஸ் டூ இசட் இஸ் அன் ஐடியல் ஆஃப் இஸ் இதை வந்து ரிங்குன்னு எடுத்துக்கோங்க டூ இசட் ஐன்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த இசட் வந்து ஒரு ரிங் மட்டும் இல்லை கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங் நம்ம யூஸ்வல் இன்டிஜர்ஸ் தான் அதில் மல்டிப்ளிகேஷன் கம்யூட்டேட்டிவ் தானே நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஒரு ரிங் வந்து கம்யூட்டேட்டிவாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் அங்கே லெஃப்ட் ஐடியல் ரைட் ஐடியல் எல்லாம் ஐடியல் தான் டூ இசட் வந்து எப்படி ஐடியலாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரிங்கில் இருந்து எந்த ஒரு எலமெண்ட் இசட்லேருந்து எடுங்க இந்த டூ இசட்டில் இருக்கிறவன் எல்லாம் மல்டிப்புள்ஸ் ஆஃப் டூவாக இருப்பான் டூ இசட்டில் மெம்பர்ஸ்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஜீரோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இதனுடைய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டு இசட்டில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் வந்து ஜீரோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் இன்டிஜர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட்டையும் இந்த டூ இசட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட்டையும் நீங்கள் லெஃப்டில் ரைட்டில் எப்படி வேணாலும் ப்ராடக்ட் பண்ணி பாருங்கள் வர ஆன்சர் மல்டிப்பிள்ஸ் ஆஃப் டூவாகவே தான் இருக்கும் அதைத்தான் செகண்ட் கண்டிஷன் சொல்கிறோம் ரிங்கிலேருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுங்க ஐடியல் நம்ம சொல்ல போகிறோம் இல்லையா அதுலேருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுங்க அது லெஃப்ட் ரைட்டு பிரச்சனை இல்லைன்னா அது ஐடியல் இல்லை லெஃப்ட்டும் ரைட்டும் சென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது லெஃப்ட் ஐடியல் ரைட் ஐடியல்னு சொல்லுவோம் கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங்கில் இந்த பிரச்சனை இல்லை லெஃப்ட் ஐடியலாக இருந்தாலும் ரைட் ஐடியலாக இருந்தா
இது வந்து மேட்ரிக்ஸ் அடிஷனும் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷனும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பைனரி ஆப்ரேஷன் இது ரீங் ஆப்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இதில் ஏ ஜீரோ பி ஜீரோ இந்த ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய மேட்ரிக்ஸஸை மட்டும் தூக்கிட்டு வந்து ஒரு செட்டுக்குள்ளே போடுறோம் அதுக்கு ஐயின் பேர் வைக்கிறோம் எம் டூ ஆஃப் ஆர்னால் ஏபிசிடி நாலு பொசிஷனில் ஏபிசிடி எந்த ரியல் நம்பர் வேணாலும் இருக்கலாம் எம் டூ ஆஃப் ஆரில் ஆனால் நான் க்ரியேட் பண்ணுற ஐயில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கலெக்ஷனை தான் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஏ ஜீரோ பி ஜீரோ ஸோ இது என்ன ஐடியல்னா லெஃப்ட் ஐடியலாக தான் இருக்குது ரைட் ஐடியலாக வரமாட்டேங்குது நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் ரிங் வந்து கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங்காக இருந்துச்சுன்னா இந்த லெஃப்ட் ஐடியல் ரைட் ஐடியல்ங்கிற பாகுபாடே இருக்காது அது ஐடியல் தான் ஆனால் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து நீ நாட் பி கம்யூட்டேட்டிவ் இது நம்மளுக்கு தெரியும் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸஸ் ஏ இன்ட்டு பி பி இன்ட்டு ஏ அப்படின்னு தனித்தனியாக ப்ராடக்ட் பண்ணி பார்த்தா அது ஈக்குவலாக வரணும்னு எந்த ஒரு அவசியமும் இல்லை ஸோ மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து நீ நாட் பி கம்யூட்டேட்டிவ்ங்கிறதுனால இங்கே லெஃப்ட் ஐடியலாக இருக்கிற ஒன்று ரைட் ஐடியலாக இல்லாமல் போகலாம் ரைட் ஐடியலாக இருக்கிற ஒன்று லெஃப்ட் ஐடியலாக இல்லாமல் போகலாம் இது எதனால் லெஃப்ட் ஐடியலாக வந்துச்சுன்னு பார்ப்போமே ஸோ லெஃப்ட் ஐடியல்னா அந்த இங்கே வந்து எஸ்ன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க ஐடியலுக்கு வந்து எஸ்ன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க சிம்ம சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே டம்மி நோட்டேஷன்ஸ் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஐயன்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒன்று தான் எஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒன்று தான் ஸோ எஸ்ன்னு எடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் இது லெஃப்ட் ஐடியல்னு சொல்லணும் அப்போ என்னுடைய மேட்ரிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட்டை நான் லெஃப்டில் வச்சு பெருக்கணும் ஸோ இந்த ஃபேமிலியில் ஒரு ஏ பி சிடின்னு ஒரு எம் டூ ஆஃப் ஆரில் இருந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸை நான் ஜென்ரல் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் எஸ்ஸு எஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும்னா ஏ ஜீரோ பி ஜீரோன்னு இருக்கும் நான் ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டை லெஃப்டில் தான் வச்சுருக்கேன் சாதாரண மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் பெருக்கி பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் இது ஏ ஸ்கொயர்ட் வரும் ஃபஸ்ட்டு அடுத்து ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த ப்ளேஸ் வேல்யூ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு வரும் அடுத்து இங்கே ஜீரோன்னு வரும் இது ஏ சி ப்ளஸ் பிடின்னு வரும் இது ஜீரோன்னு வரும் ஸோ வர்ற ஆன்சர் அந்த மேட்ரிக்ஸாக வர ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஃபேமிலி ஆளாகவே இருக்குது எஸ்ங்கிற ஒரு செட்டில் வந்து ஒரு எலமெண்ட் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குமோ அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ கண்ணை மூடிட்டு இது லெஃப்ட் ஐடியல் சொல்லலாம் ஆனால் இதே நேரத்தில் இந்த ஏபிசிடியை அந்த பக்கம் போட்டு நீங்கள் ப்ராடக்ட் பண்ணி பாருங்களேன் இந்த ஏபிசிடியை இந்த சைடு போட்டு நீங்கள் ப்ராடக்ட் பண்ணி பாருங்கள் அதாவது ரிங்கோட எலமெண்ட்டை லெஃப்டில் வச்சு நம்ம மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது வரக்கூடிய அந்த அவுட்புட் மேட்ரிக்ஸ் எஸ்ஸோட எலமெண்ட் ஃபார்ம்லேயே இருக்குது அதனால் நம்ம லெஃப்ட் ஐடியல்னு ஒத்துக்கிறோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த ரிங்கோட எலமெண்ட்டை நான் ரைட்டில் வச்சு பெருக்கி பார்க்குறேன் ஏ பி சிடி இங்கே ஏ ஜீரோ பி ஜீரோ எங்கள் ப்ராடக்ட் பண்ணால் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் சாதாரண மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் இது ஏ ஸ்கேன்னு வரும் அடுத்தது ஏபின்னு வரும் அடுத்ததும் ஏபின்னு வரும் இது பி ஸ்கேன் வரும் ஸோ இது எஸ்ஸுங்கிற மேட்ரிக் அந்த ஒரு கலெக்ஷன் பர்டிகுலர் கலெக்ஷன் எடுத்தோம்ல அதை தான் நம்ம லெஃப்ட் ஐடியல்னு சொன்னோம் ஏன் ரைட் ஐடியல் வரமாட்டேங்குதுன்னா ரிங்கோட எலமெண்ட்டை ரைட்டில் வச்சு ப்ராடக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி பார்க்கும்போது வரக்கூடிய அவுட்புட் மேட்ரிக்ஸ் எஸ்ஸோட எலமெண்ட் ஃபார்மில் இல்லை அது எஸ்ஸோட எலமெண்ட் ஃபார்மில் இருந்திருந்தால் தான் ரைட் ஐடியல் அது ஆல்ரெடி ஒரு நான் கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங்கை நம்ம கையில் எடுக்கிறதுனால லெஃப்ட் ஐடியலாக இருக்கிறது ரைட் ஐடியலாக இல்லாமல் போகிறதும் ரைட் ஐடியலாக இருக்கிற ஒன்று லெஃப்ட் ஐடியலாக இல்லாமல் போகும் போகிறதும் நடக்கிற ஒன்று தான் ஸோ நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ரிங்கு ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிசஸ் ஒவ்வொரு ரியல் நம்பர்ஸ் எடுத்துருக்குறாங்க அதில் ஒரு கலெக்ஷன் ஒரு பர்டிகுலர் கலெக்ஷன் எஸ்ன்னு பேர் வைக்கிறாங்க அது பார்க்குறதுக்கு ஏ ஜீரோ பி ஜீரோ அப்படிங்கிற வடிவத்தில் இருக்குது இது லெஃப்ட் ஐடியலாக இருக்கிறது ஆனால் ரைட் ஐடியலாக வராது காரணம் என்னென்னா ரிங்கோட எலமெண்ட்டை நீங்கள் லெஃப்டில் வச்சு பெருக்கும்போது வரக்கூடிய அவுட்புட் மேட்ரிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு எஸ்ஸோட எலமெண்ட் ஃபார்மில் இருக்குது ரிங்கோட எலமெண்ட்டை நீங்கள் ரைட்டில் வச்சு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ரிங்கோட அந்த சாரி எஸ்ஸோட எலமெண்ட் ஃபார்மில் இல்லை ஸோ இது ரைட் ஐடியல் இல்லை அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு ரிங் இருக்குது அதில் ஒரு
ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஹோல் எலமெண்ட்ஸ் கூட அந்த ஏவை உள்ளே கொண்டு போய் பெருக்குங்க இப்போ புதுசாக ஒரு செட்டு கிடைக்கும் இல்லையா இந்த நான் எம்டி செட் என்றைக்குமே ரைட் ஐடியலாக இருக்கும் இப்போ நம்மளே வந்து இதை வச்சு ஒரு லெஃப்ட் ஐடியலும் நம்மளே சொல்லிடலாமே ஆரியே ஆரியே எப்படி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு எக்ஸ் ஏ சச் தட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஸோ ரிங்கோட எலமெண்ட்ஸை ஏயை வச்சு ஐ எக்ஸ் ஏ அப்படின்னு நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற அந்த புது செட்டும் ஒரு ஐடியல் அந்த ஐடியலுக்கு பேர் லெஃப்ட் ஐடியல் ஏன்னா ரிங்கோட எலமெண்ட்ஸ் லெஃப்டில் மல்டிப்ளை ஆகுது ரிங்கோட எலமெண்ட்ஸ் ரைட்டில் மல்டிப்ளை ஆகுதுன்னா அது ரைட் ஐடியல் ரிங்கோட எலமெண்ட்ஸ் லெஃப்டில் மல்டிப்ளை ஆகுதுன்னா லெஃப்ட் ஐடியல் இது ஒரு ஆர்ஏ ஒரு லெஃப்ட் ஐடியலுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள் ஏஆர் ஒரு ரைட் ஐடியலுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஒருவேளை நான் கையில் வச்சுருக்கிற ரிங் வந்து ஒரு கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங் மல்டிப்ளிகேஷன் வைஸ் அது வந்து A.B ஏ டாட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி டாட் ஏ அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அதை கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த நேரத்தில் இந்த லெஃப்ட் ஐடியலும் சரி ரைட் ஐடியலும் சரி ஒரே செட்டு தான் ஏஆரும் ஆர்ஏவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்படி ஏஆரும் ஆர்ஏவும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அது ஒரு ஐடியலுக்கே எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த ஐடியலை தான் அதாவது ஒரு ரிங்கில் இருந்து ஒரு எலமெண்ட்டை மட்டும் கையில் எடுத்து அந்த ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட் கூடையும் மூவ் பண்ணி ஏஆர் ஆரியே நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா இந்த ஐடியலுக்கு பேர் தான் பிரின்சிபல் ஐடியல்னு சொல்லுவோம் அதாவது பிரின்சிபல் ஐடியல் ஜென்ரேட்டட் பை ஏ அடுத்து ஒரு டவுட் வரும் சரி இதனுடைய நோட்டேஷன் வந்து இந்த மாதிரி பிரின்சிபல் ஐடியல் ஜென்ரேட்டட் பை ஏவை இப்படி ஒரு பிராக்கெட்குள்ளே ஏ போட்டு எழுதுகிறாங்க இதுதான் இந்த நோட்டேஷன் பிரின்சிபல் ஐடியல் ஜென்ரேட்டட் பை ஏ அடுத்த நம்மளுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் இந்த பிரின்சிபல் ஐடியல் ஜென்ரேட்டட் பை ஏவில் ஏங்கிற எலமெண்ட் இருக்குமா இருக்காதா ஏ வந்து அங்கே மெம்பராக இருக்குமா நம்ம என்ன நினப்போம் ஏ இருக்கும் தானே நினப்போம் அப்படி கிடையாது ஏ இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர் வந்து ஒரு கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங் வித் ஐடென்டிட்டி அந்த ஆருங்கிற ரிங்கில் கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங் இந்த ஐடென்டினு அவங்க எதை மீன் பண்ணுறாங்கன்னா மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டியை மீன் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ரிங்குனாலே உங்களுக்கு ஆர் ப்ளஸ் அபீலியன் குரூப் வந்துடும் அடிஷனை வச்சு அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டியும் வந்துடும் க்ளோஷர் வந்துடும் அசோசியேட்டிவ் வந்துடும் ஐடென்டிட்டி வந்துடும் இன்வர்ஸ் வந்துடும் கம்யூட்டேட்டிவ் வந்துடும் ரிங்கில் வந்து ஆர் டாட் செமி குரூப்னு சொல்லுவோம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் வைஸ் ரெண்டு கண்டிஷனை பற்றி தான் நம்ம பேசியிருப்போம் ரிங்கில் ஸோ கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங்கை நம்ம அடைமொழிப்படுத்துகிறோன்னா அது மல்டிப்ளிகேஷன் வைஸ் வந்து கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு உடன்பட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி ரிங் வித் ஐடென்டி அப்படின்னு நம்ம அதுக்கு ஒரு அடைமொழி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த ஐடென்டின்னு மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டியை தான் மீன் பண்ணும் இதை போய் நம்ம அடிட்டிவ் ஐடென்டின்னு எடுத்துக்கக்கூடாது ஏன்னா ஆர் ப்ளஸ் அபிலியன் குரூப்ங்கிறது ஒரு முழுமை பெற்ற அஞ்சு கண்டிஷன் அங்கே டிஃபால்ட்டாக இருக்குது ஸோ ஒரு ரிங்குக்கு ஒரு அடைமொழி நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னாலே அது மல்டிப்ளிகேஷன் வச்சு தான் கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங்னு நான் சொல்கிறேன்னா அது மல்டிப்ளிகேஷன் வச்சு தான் ரிங் வித் ஐடென்டி அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா அது மல்டிப்ளிகேஷன் வச்சு ஐடென்டி தான் ஒன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ரிங்கில் ஒன் இருக்கலாம் இல்லாமலும் போகலாம் அது எப்படி ரிங்கில் ஒன் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டி இல்லாமல் போகுமானா இந்த டூ இசட்லாம் ரிங்கு தான் அங்கே என்ன ஐடென்டி இருக்குதா என்ன எல்லாம் மல்டிப்புள்ஸ் ஆஃப் டூவாக இருக்கும் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டி ஒன் அங்கே இருக்குதா என்ன ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரிங் வித்தவுட் ஐடென்டிட்டி ஸோ ரிங்கில் வந்து ஐடென்டி இருக்கிறதும் இல்லாததும் அந்த ரிங்கை பொறுத்து தான் இருக்குது இப்போ என்ன சொல்ல வரோம்னா இந்த பிரின்சிபல் ஐடியல் ஜென்ரேட்டட் பை ஏயில் ஏங்கிற எலமெண்ட் இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இப்போ இது ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டு நம்ம எல்லோரும் என்ன நினைப்போம் ஏ இருக்குன்னு நினப்போம் ஆனால் ஏ இருக்கணும் அவசியம் இல்லை எந்த மாதிரி ரிங்கில் வந்து அந்த எலமெண்ட் ஏ இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னா அதை தான் சொல்கிறாங்க ரிங்கு ஒருவேளை கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங் வித் ஐடென்டியாக இருந்தால் மல்டிப்ளிகேஷன் வைஸ் அதில் ஒன் இருந்துச்சுன்னா மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டி ஒன் அங்கே இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த பிரின்சிபல் ஐடியல் ஜென்ரேட்டட் பை ஏயில் ஏங்கிற எலமெண்ட் இருக்கும் ஒருவேளை அந்த ரிங்கில் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டி அந்த ஒன் இல்லைன்னா ஏங்கிற எலமெண்ட் இருக்கும் நம்ம உறுதியாக சொல்ல முடியாது அதுக்கு ஒரு அழகான ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து சொல்கிறாங்க டூ இசன்னு ஒரு ரிங் எடுத்துக்கிறாங்க டூ இசன் டூ இசன்கிற ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ்லாம் ஜீரோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் இப்படி இருக்கும் இதுதான் டூ இசட் ரிங் இதில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ்லாம் இப்படி இருக்கும் இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் நான் ஒரு எலமெண்ட் ஃபோரை
4 in the element plus or minus 4 could appear plus or minus 16. Varum. That is 2 is in the ring. Kudiyo, over element could be the principal ideal generated by 4. Na, 4 in the element will be the same. If the principal ideal generated by 4. Now, the principal ideal generated by 4 is the same. This 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 is the அதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம வந்து பிரின்சிபல் ஐடியல் ஜெனரேட்டட் பை ஏல ஏ இருக்கும் கண்மூடித்தனமா சொல்ல முடியாது அந்த ரிங்ல மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி 1 இருந்துச்சுனா இருக்கும் அப்படி இல்லன்னா அது இல்லாமல் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி ஒரு एग्जांपल அதாவது 2 இஸ் ன்கிற ரிங் வந்து நமக்கு தெரியும் இட்ஸ் a ரிங் தான் பட் அதுல வந்து என்ன கிடையாதுனா மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி 1 அதுல இல்ல அதே மாதிரி பிரின்சிபல் ஐடியல் ஜெனரேட்டட் பை 4 இல்ல so ring la vandu multiplicative identity irundha da ideal generated by a and the principal ideal generated by a la a ngira element irukum adu ring without identity ah irundadunna and the element a ngira element principal ideal generated by a la irukanum endha or avasiyamum illai ella left idealum subring da adhe mari ella right idealum and the ring oda subring da எல்லா ஐடியலும் அந்த ரிங்கோட சப்ரிங் தான் அப்ப அடுத்து கேள்வி கேப்போம் சப்ரிங் எல்லாம் ஐடியலா இருக்குமா அது நீ நாட் பி ட்ரூ சப்ரிங்கா இருக்குறதெல்லாம் ஐடியலா இருக்கணும் எந்த ஒரு அவசியமும் இல்ல ஐடியலா இருந்துச்சுனா சப்ரிங் சப்ரிங்கா இருக்குறதெல்லாம் ஐடியலா இருக்கணும்னு எந்த ஒரு அவசியமும் இல்லை இந்த ஒவ்வொரு நோட் ஒவ்வொரு நம்ம எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தர் புக்ல இருந்து தான் நோட்ஸ் எடுத்துப்போம் சோ நம்ம குடுக்குற एग्जांपल्स இது எல்லாமே நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க இதில இருந்து தான் உங்களுக்கு क्वेश्चंस வரும் சப்ரிங்கா இருக்க கூடியது ஐடியலா இருக்கணும்னு எந்த ஒரு அவசியமும் இல்லை இப்ப பாருங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூஸ்வல் அடிஷன் அண்ட் மல்டிபிளிகேஷன் Q உம் சரி R உம் சரி ரிங் தான் Z தான் Q ஓட நான் எம்டி சப்செட் சோ இதுவும் ரிங் இதுவும் ரிங் சேம் பைனரி ஆபரேஷன்ஸ் அடிஷன் யூஸ்வல் அடிஷன் யூஸ்வல் மல்டிபிளிகேஷன் இந்த Z வந்து இதனுடைய நான் எம்டி சப்செட் ஆஃப் Q ஆ இருக்கு அப்ப Z இஸ் a சப்ரிங் ஆஃப் Q ஆனா Z வந்து Q ஓட ஐடியல் கிடையாது Left ideal on varadu, right ideal on varadu. Pudhu ideal ay illa. Enna karnamun parunga. Namilukku Q uru commutative ring in gerudhu nal ideal ay irundhuthu na adu left ideal, right ideal randu maa vandhu naa irukku. Eppan namilukku Q commutative ring nal direct ideal ngeru concept kule nama pôru. Is that ideal ay ideal illa ya? Itha yipak keelvi. Q ula irundhu uru element edukkura 1 by 2. Is that lundhu uru element edukkura 1. Renda yim product pundra. And the answer 1 by 2. Rational number adha irukku integer ay varla. அப்ப Z வந்து ஐடியல் இல்லை இதற்கு இது எதுக்கு एग्जांपलனா சப்ரிங்கா இருக்க கூடிய ஒன்னு ஐடியலா வரணும் எந்த ஒரு அவசியமும் இல்லை ய சப்ரிங் ஆஃப் தி ரிங் நீ நாட் பீ an ideal of r க்கு இது ஒரு நல்ல एग्जांपल அடுத்து தியரம் பாருங்க ஒரு ரிங் வந்து வித் மல்டிபிளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி 1 ஓட இருக்கு லெட் r be a ring with identity 1 னா அந்த மல்டிபிளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி 1 அங்க இருக்கு ஒருவேளை i வந்து அதனுடைய ஐடியல் அந்த மல்டிபிளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி ஒன்னும் அந்த ஐடியல்லே இருந்துச்சுனா கண்டிப்பா அந்த ஐடியல் வந்து ஹோல் ரிங் ஆர் தான் அதே மாதிரி ஒரு ஃபீல்ட் ஃபீல்ட்ங்கிறது ஆர் பிளஸ் அபிலியன் குரூப்பா இருக்கும் ஆர் ஸ்டார் டாட் நான் ஜீரோ எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த செட் ஆர் ஸ்டார் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு செகண்ட் பைனரி ஆபரேஷன் மல்டிபிளிகேஷன் வச்சு அபிலியன் குரூப்பா இருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாஸ் ஹோல்டா இருக்கும் ஸோ ரெங்கில் வந்து மல்டிபிளிகேஷன் வச்சு ரெண்டு கண்டிஷன் தான் சொல்லுவோம் க்ளோஷரும் அசோசியேட்டிவும் அதே டிவிஷன் ரிங் அல்லது ஸ்கியூ ஃபீல்டுக்கு நாலு கண்டிஷன் சொல்லிடுவோம் க்ளோஷர் அசோசியேட்டிவ் ஐடென்டி இன்வர்ஸ் ஃபீல்டுக்கு கமோட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கணும் மல்டிபிளிகேஷன் வைஸ் நான் ஜீரோ எலமெண்ட்ஸ் நான் ஜீரோ எலமெண்ட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மல்டிபிளிகேஷன் ஒரு அபிலியன் குரூப்பாக இருக்கணும் ஃபீல்டுக்கு இது வந்து ஃபீல்டு ரிங்கிலேருந்து அடுத்து நம்ம டிவிஷன் ரிங் டிஃபைன் பண்ணி அப்படி ஃபீல்டுக்கெலாம் வந்தோம் இதெல்லாம் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்த்தோம் ரெகுலர் கிளாஸில் இந்த ஃபீல்டு வந்து அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது என்னென்னா சிங்கிள் டன் ஜீரோவும் அதுவும் மட்டும்தான் அதுக்கு ஐடியல் ப்ராப்பர் ஐடியலே கிடையாது ஒரு ஃபீல்டுக்கு வந்து ப்ராப்பர் ஐடியல் கிடையாது இதெல்லாம் தீரமாக ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்மளுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் போதும் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஒரு ஃபீல்டுனா அதுக்கு இட் செல்ஃபும் சிங்கிள் டன் ஜீரோவும் தான் ஐடியல் ப்ராப்பர் ஐடியல் எதுவுமே கிடையாது இம்ப்ராப்பர் ஐடியல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ ஃபீல்டோட ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இது எ ஃபீல்டு ஹஸ் நோ ப்ராப்பர் ஐடியல் லெட் ஆர் பி ஏ கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங் வித் 
மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டி ஐடென்டினாலே நான் என்ன சொன்னேன் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி ஏன்னா ரிங் வந்து ஆர் ப்ளஸ் அபிலியம் குரூப்பாக ஒரு முழுமை பெற்ற அஞ்சு கண்டிஷன் இருக்குது ரிங்குக்கு அடைமொழி கொடுத்தாலே அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் வைஸ் அந்த செகண்ட் பைனரி ஆப்ரேஷன் வைஸ் நான் அடிக்கடி நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் ஐடென்டினாலே அது மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி ஒன்கிற எலமெண்ட்டை மீன் பண்ணுது அப்போ நான் எடுத்திருக்க கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் வைஸ் கம்யூட்டேட்டிவாகவும் இருக்குது ஒன்றுங்கிற எலமெண்ட்டும் அங்கே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் தென் இது ஃபீல்டாக இருக்கிறதுக்கு நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் நீங்கள் தீரம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெஃபினிஷன்ஸும் படிச்சுருப்போம் தீரம் வந்து அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷனை சொல்லும் அதாவது ஃபீல்டுனா நம்ம எப்படி டெஃபினேஷன் படிப்போம் ஆர் ஸ்டார் டாட் அபிலியன் குரூப்பாக இருக்கணும் ரிங்கில் வந்து ஆர் டாட் செமி குரூப்பாக இருந்தால் போதும் இப்படி தான் நம்ம டெஃபினேஷன் படிச்சுருப்போம் இந்த டெஃபினேஷன்ஸை தாண்டி தீரம்ஸ் என்ன சொல்லித்தரும்னா ஃபீல்டாக இருக்கிறதுக்கு இப்போ நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன் கண்டிஷனாக சொல்லித்தருது இதனால் என்ன பையன் அப்படின்னா டெஃபினேஷனை விட தீரம் சொல்கிற வே படி போனால் கொஞ்சம் சீக்கிரம் நம்ம அது ஃபீல்டாக ஃபீல்டு இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ராப்பர் ஐடியலே இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அது கண்ணு முடிட்டு ஃபீல்டு அதாவது ஃபீல்டுக்கு நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன் கண்டிஷனாக இந்த தீரம் சொல்லுது நம்ம கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கையில் ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க இது ஃபீல்டாக இல்லையான்னு கேள்வி கேட்குறாங்க அதை நம்ம நான் ஜீரோ எலமெண்ட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மல்டிப்ளிகேஷன் அபிலியன் குரூப்பாக இருக்கா அந்த ஆர் ப்ளஸ் வந்து அபிலியன் குரூப்பாக இருக்கா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாஸ் ஹோல்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ப்ராப்பர் ஐடியல்ஸே அதுக்கு இல்லை சிங்கிள்டன் ஜீரோவும் இட் செல்ஃபும் தான் ஐடியல்னு நம்மளால் சொல்ல முடிஞ்சதுன்னா உடனே அது ஃபீல்டுன்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இது ஃபீல்டுக்கு நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன் கண்டிஷனாக இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்டெக்ரல் டொமைன் அதாவது ஒரு கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங் வித் ஐடென்டிட்டியில் ப்ராப்பர் ஜீரோ டிவைசர் இல்லைன்னா அதை தான் நம்ம இன்டெகல் டொமைன்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் லைவ் கிளாஸில் பார்த்துட்டோம் இன்டெகல் டொமைன்லாம் பார்த்தாச்சு இந்த இன்டெகல் டொமைனை நான் எப்போ பிரின்சிபல் ஐடியல் டொமைன்னு சொல்லுவேன்னா அங்கே இருக்க ஒவ்வொரு ஐடியலும் பிரின்சிபல் ஐடியலாக இருக்கணும் ஏதாவது ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணி அதாவது பிரின்சிப்பல் ஐடியல் ஜென்ரேட்டட் பை ஏ இப்படியாக தான் ஐடியல் இருக்கணும் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஐடியலும் பிரின்சிபல் ஐடியல் ஜென்ரேட்டட் பை ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டாக இருக்கணும் பிரின்சிபல் ஐடியல் ஜென்ரேட்டட் பை ஏ அந்த ஏ யாருன்னா ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் இருக்கிற ஐடியல் ஃபுல்லாக பிரின்சிபல் ஐடியலாக இருந்ததுன்னா அந்த இன்டெகரல் டொமைனுக்கு பேர் தான் பிரின்சிபல் ஐடியல் டொமைன் ஒரு எக்ஸாம்பிளும் சொல்கிறாங்க இசடை ஏன் பிரின்சிபல் ஐடியல் டொமைன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இசரோட ஐடியல் எல்லாமே டூ இசட் த்ரீ இசட் ஃபோர் இசட் ஃபைவ் இசட் அப்படின்னு எந்த இசட் வடிவத்தில் தான் இருக்கும் எல்லாத்தையுமே டூ இசடாக இருக்கட்டும் த்ரீ இசடாக இருக்கட்டும் ஃபோர் இசடாக இருக்கட்டும் ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட் வந்து இப்படி ஜென்ரேட்டட் பை டூ இசடா அது பிரின்சிபல் ஐடியல் ஜென்ரேட்டட் பை டூன்னு எழுதிடலாம் பிரின்சிபல் ஐடியல் ஜென்ரேட்டட் பை டூனா இன்டிஜஸில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸை இந்த டூங்கிற எலமெண்ட்டை வச்சு நம்ம பெருக்கும்போது என்னெல்லாம் கிடைக்குதோ அது டூ இசராக கண்டிப்பாக இருக்கும் நீங்களே பாருங்கள் இன்டிஜரோட எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜீரோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ இப்படி இருக்கும் இதில் போயிட்டு நான் ஒவ்வொரு எலமெண்ட் கூட டூவை பெருக்கிறேன் அப்போ எனக்கு ஜீரோ வரும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ வரும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் வரும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் அப்போ டூ இசங்கிற ஐடியலை நம்ம பிரின்சிபல் ஐடியல் ஜென்ரேட்டட் பை டூன்னு எழுதிடலாம் அப்போ இசடோட ஐடியல்னாலே அது என்னுசுங்கிற வடிவத்தில் இருக்கும் எல்லா என்னுசட் ஐடியலும் பிரின்சிபல் ஐடியல் ஜென்ரேட்டட் பை சம் ரிங் எலமெண்ட் தான் அதனால் தாராளமாக நம்ம இசட பிரின்சிபல் ஐடியல் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிரின்சிபல் ஐடியல் டொமைன்னா முதல்ல அது ஒரு இன்டெகல் டொமைனாக இருக்கணும் கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங் இருக்கணும் ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்கணும் ப்ராப்பர் ஜீரோ டிவைஸர் அதில் இருக்கக்கூடாது இன்டெகல் டொமைன் பற்றிலாம் நம்ம லாஸ்ட் லைவ் கிளாஸில் நிறையவே பார்த்தோம் அதில் உள்ள ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு எல்லா ஃபீல்டுமே பிரின்சிபல் ஐடியல் டொமைன் ஏ எதனால் பார்க்கலாம் பிரின்சிபல் ஐடியல் டொமைன் நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோன்னா அது முதல்ல ஒரு இன்டெகல் டொமைனாக இருந்திருக்கணும் இன்டெகல் டொமைனாக இருந்து அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஐடியலும் பிரின்சிபல் ஐடியல் ஜென்ரேட்டட் பை ரிங் எலமெண்ட்டாக இருக்கணும் அந்த பிரின்சிபல் ஐடியல் ஜென்ரேட்டட் பை எதை நம்ம பிரின்சிபல் ஐடியல் டொமைன்னு சொல்கிறோமோ அதில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸை வச்சு ஜென்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்திருக்கணும் ஒரு ஃபீல்டை எடுத்துக்கோங்க எவ்ரி ஃபீல்டு இஸ் அன் இன்டெகல் டொமைன் தான் கான்வெர்ஸ் நீ நாட் பி ட்ரூ இன்டெகல் டொமைனாக இருக்கிறதெல்லாம் ஃபீல்ட
ஜீரோ ஐடியில் பிரின்சிப்பல் ஐடியல் ஜென்ரேட்டட் பை எலமெண்ட் ஜீரோன்னு எழுதிடலாம் அப்போ தாராளமாக நம்மளோட ஃபீல்டு வந்து ஏற்கனவே இன்டர்கல் டொமைன் நம்மளுக்கு தெரியும் தானே இருக்கிற ஐடியல் ரெண்டே ரெண்டு தான் அந்த இம்ப்ராப்பர் ஐடியல்ஸ் இட் செல்ஃபும் ஜீரோவும் அதுவும் பிரின்சிப்பல் ஐடியல் ஜென்ரேட்டட் பை ரிங் எலமெண்ட்ஸ்னு வந்துருச்சு அப்போ இருக்கிற ஐடியல் எல்லாம் பிரின்சிப்பல் ஐடியலாக இருந்ததுன்னா அந்த இன்டர்கல் டொமைனுக்கு பேர் என்ன பிரின்சிப்பல் ஐடியல் டொமைன் ஸோ உன்னை வந்து பிரின்சிப்பல் ஐடியல் டொமைனான்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க உங்களுக்கு அது ஃபீல்டுன்னு தெளிவாக தெரியும் அப்போனா நீங்கள் அதை பிரின்சிப்பல் ஐடியல் டொமைன்னு சொல்லிடலாம் எதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபீல்டுன்னு தெரியுதோ அது எல்லாமே பிரின்சிப்பல் ஐடியல் டொமைன் தான் ஸோ இங்கே போயிட்டு நான் ஒவ்வொரு ஐடியலும் பிரின்சிப்பல் ஐடியல் ஜென்ரேட்டட் பை சம் ரிங் எலமெண்ட்டா எல்லா ஐடியலும் பிரின்சிப்பல் ஐடியலான்னு செக் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம் ஸோ இதுதான் ஷார்ட்கட்டு ஃபீல்டுன்னு தெரிஞ்சிருச்சா உடனே அதை பிரின்சிப்பல் ஐடியல் டொமைன்னு நம்மளே எழுதிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்படி ஒரு ரிசல்ட் தெரியும் இசடன் இஸ் அ ஃபீல் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் என் இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் இப்போ நம்ம கேள்வி கேட்குறோம் இசட் செவன் ஒரு பிரின்சிப்பல் ஐடியல் டொமைனா ஆமாம் என்ன காரணம் இசட் செவன் ஒரு ஃபீல்டு அதனால் இசட் செவன் ஒரு பிரின்சிப்பல் ஐடியல் டொமைன் ஸோ இது தாங்க ஷார்ட்கட்டு நம்ம தீரம்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஷார்ட்கட்டு எல்லா ஃபீல்டும் பிரின்சிப்பல் ஐடியல் டொமைன் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் பிரின்சிப்பல் ஐடியல் டொமைன்னு அப்போ நம்மளுக்கு அது வந்து ஃபீல்டுன்னு தெளிவாக தெரியுது உடனே அது பிரின்சிப்பல் ஐடியல் டொமைன் தான் நான் போயிட்டு எதுக்கு அதில் வந்து ஐடியல் எல்லாம் எதெல்லாம் வருதுன்னு பார்த்துட்டு அந்த ஐடியல்ஸ் எல்லாம் பிரின்சிப்பல் ஐடியலான்னு செக் பண்ணிகிட்டு இருக்குது டைம் ரொம்ப டிலே ஆகும் ஆனால் இந்த தீரமாக அப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு ஃபீல்டுன்னு உறுதியாக தெரியுமா அது பிரின்சிப்பல் ஐடியல் டொமைன் தான் அப்போ இன்னொரு ரிசல்ட் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரணும் இதை நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இசட் என் இஸ் அ ஃபீல் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் என் இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் அப்போ இசட் செவன் ஃபீல்டா ஆமாம் செவன் ஒரு ப்ரைம் நம்பர் இசட் செவன் ஃபீல்டு தான் இசட் செவன் ஃபீல்டுங்கிறதுனால அப்போ அது பிரின்சிப்பல் ஐடியல் டொமைன் தானே இப்படி தான் நம்ம ஷார்ட்கட்டை தீரத்துலேருந்து கொண்டு வரணும் எப்பொழுதுமே ஒரு டெஃபனிஷன் படிப்போம் அந்த டெஃபனிஷனுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக தீரம்ஸில் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் சில நேரங்களில் அந்த தீரமில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு டைமை சேவ் பண்ண வைக்கும் சில நேரங்களில் டெஃபனிஷனே பரவாயில்ல அதுக்கு நம்ம டெஃபனிஷனே அப்ளை பண்ணிவிட்டு போடலாங்கிற மாதிரி தீரம்ஸும் இருக்கும் ஸோ தீரம்ஸில் இருந்தால் நம்ம ஷார்ட்கட்டை உருவாக்குறோம் இது வந்து பிரின்சிப்பல் ஐடியல் டொமைனான்னு பார்க்குறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஷார்ட்கட் ஃபீல்டுன்னு உங்களுக்கு உறுதியாக தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு பிரின்சிப்பல் ஐடியல் டொமைன்னு அடிச்சுட்டு போயிடலாம் ஃபீல்டுனாலே அது என்ன தான் பிரின்சிப்பல் ஐடியல் டொமைன் தான் அடுத்து குவாஷியன் ட்ரிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்குள்ளே போக போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த டெஃபனிஷன் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தீரம் சொல்கிறாங்க ஒரு ரிங்கை கையில் எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி ஆர்பிஎன் ரிங் ஆர் ரிங்னால் என்ன அர்த்தம் ஆர் ப்ளஸ் அபிலியன் குரூப்பாக இருக்குது ஆர் டாட் செமி குரூப்பாக இருக்குது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாஸ் அங்கே இருக்குது இதுதான் ரிங்கு இதில் ஐ பி தி சப் குரூப் ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் அப்படின்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷன் வந்து ஐ வந்து ஒரு சப் குரூப் இப்போ இந்த ஆர் ஓவர் ஐன்னு இதெல்லாம் நம்ம பின்னால் வந்து ஐ ஐடியில் இருந்தால் குவாஷியன் ரிங்னு சொல்ல போகிறோம் ஆர் ஓவர் ஐயில் ஒரு மல்டிப்ளிகேஷனை டிஃபைன் பண்ணுறாங்க இந்த ஆர் ஓவர் ஐயில் எலமெண்ட்ஸ் பார்க்க எப்படி இருக்கும்னா ஐ ப்ளஸ் ஏ வெர் ஏ இஸ் அன் எலமெண்ட் ஆஃப் ஆர் ஆர் ஓவர் ஐயில் ஒரு எலமெண்ட் ஒரு மெம்பர் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும்னா ஐ ப்ளஸ் ஏங்கிற வடிவத்தில் இருக்கும் அந்த ஏ வந்து பிலாங்ஸ் டு ஆர் அப்போ ஆர் ஓவர் ஐலேருந்து நான் ரெண்டு எலமெண்ட்டை எடுக்கிறேன்னா அது ஐ ப்ளஸ் ஏ ஐ ப்ளஸ் பின்னு பேர் எடுத்துக்கலாம் ஏயும் பியும் ஆரில் இருக்குது ஸோ இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா ஐ ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு ஐ ப்ளஸ் பி ஐ ப்ளஸ் ஏபி இப்படி தான் ஒரு ஆர் ஓவர் ஐயில் ரெண்டு எலமெண்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணுறத பற்றி சொல்கிறாங்க இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் வெல் டிஃபைண்டாக இருந்ததுன்னா ஐ ப்ளஸ் சப் குரூப் ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் இருக்குது இல்லை அது ஐடியலாக இருக்கும் அதாவது டெஃபனிஷன் என்ன சொல்லுது ஒரு நான் எம்டி சப்செட் ஆஃப் த ரிங் வந்து ஐடியலாக இருக்கணும்னா ஏ பின்னு எந்த ரெண்டு எலமெண்ட் ஐயில் எடுத்தாலும் ஏ மைனஸ் பி ஐயில் இருக்கணும் நீங்கள் லெஃப்டில் ரிங் எலமெண்ட்டை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த எலமெண்ட் ஐயில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டாக வந்ததுன்னா லெஃப்ட் ஐடியல் ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸை நீங்கள் ரைட்டில் போட்டு அந்த மல்டிப்ளை பண்ணி வர ஆன்சர் ஐடியல் எலமெண்ட்டாக இருந்தால் ரைட் ஐடியல் இப்படி டெஃபனிஷன் சொல்லுது இந்த தீரம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆர் ஓவர் ஐயில் மல்டிப்ளிகேஷன் வெல்
இதில் அந்த ஃபஸ்ட்டு பைனரி ஆப்ரேஷன் ப்ளஸ்ஸை வச்சு ஆர் ப்ளஸ் அபிலியன் குரூப்பாக இருக்கணும் செகண்ட் பைனரி ஆப்ரேஷன் டாட்டை வச்சு ஆர் டாட் செமி குரூப்பாக இருக்கணும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாஸ் அங்கே இருக்கணும் இதுதான் ரிங்கோட டெஃபினேஷன் இப்படி நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் லைவ் கிளாஸில் பார்த்துட்டோம் இப்போ நான் குவாஷியன் ரிங்னு ஒன்று சொல்ல போகிறேன்னா கண்டிப்பாக அங்கே அடிஷன் எப்படி இருக்குது அங்கே ரெண்டு எலமெண்ட்டை எப்படி நம்ம கூட்டணும் ரெண்டு எலமெண்ட்டை எப்படி பெருக்கணுங்கிற நாலேஜ் உங்களுக்கு இருக்கணும் இப்போ நான் ஆர் ஓவர் ஐயை தான் குவாஷியன் ரிங்னு சொல்ல போகிறேன் இந்த ஆர் ஓவர் ஐயில் ஆர் வந்து ரிங்கு ஐ ஐடியல் ஸோ குவாஷியன் ரிங்கை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு என் கையில் ஒரு ரிங்கும் அதனுடைய ஐடியலும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஒரு ரிங்கும் ஒரு ஐடியலும் இருந்தால் தான் நான் குவாஷியன் ரிங்கை டிஃபைன் பண்ண முடியும் அதை நம்ம ஆர் ஓவர் ஐ அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம் இல்லையா அதை எப்படி ரீட் பண்ணணும்னா குவாஷியன் ரிங் ஆஃப் ஆர் மாடுலோ ஐ ஸோ இதை எப்படி ரெண்டு எலமெண்ட்டை இதில் கூட்டணும் எப்படி இதை ரெண்டு இதில் ரெண்டு எலமெண்ட்டை பெருக்கணுங்கிறத நம்மளுக்கு சொல்லித்தராங்க ஆர் ஓவர் ஐயில் ஒரு எலமெண்ட் பார்க்குறதுக்கு ஐ ப்ளஸ் ஏ அப்படிங்கிற வடிவத்தில் இருக்கும்னு சொல்லிட்டோம் அதே மாதிரி ஐ ப்ளஸ் பின்னு இன்னொரு ஒரு வடிவத்தில் இருக்கும்னு சொல்லிட்டோம் இன்னொரு எலமெண்ட்டு ரெண்டு எலமெண்ட்டை எடுக்கணும்னா ஒன்று ஐ ப்ளஸ் ஏன்னு ஒன்று ஐ ப்ளஸ் பி இந்த கூட்டுறதை சொல்லித்தராங்க எப்படி கூட்டணும்னு ஐ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் பிய ஐ ஐ டூ ஐ ஏ ப்ளஸ் பி அப்படி கூட்டக்கூடாது அந்த அடிஷனை இப்படி தான் ஆர் ஓவர் ஐயில் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஒரு ஐ ப்ளஸ் ஏவையும் ஒரு ஐ ப்ளஸ் பியையும் ஐ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பின்னு தான் கூட்டணும் பெருக்கிறதையும் எப்படின்னு சொல்லித்தராங்க ஐ ஐ ஐ ஸ்கொயர் ஐ ஏ ஐ பி ப்ளஸ் ஏ பின்லாம் இஷ்டத்துக்கு பெருக்கக்கூடாது ஐ ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு ஐ ப்ளஸ் பி அந்த மல்டிப்ளிகேஷனை அவங்க எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா ஐ ப்ளஸ் ஏ பி இப்படி தான் ஆர் ஓவர் ஐயில் ஒரு கூட்டலும் ஒரு பெருக்கலும் டிஃபைன் பண்ணப்படுது இந்த பைனரி ஆப்ரேஷனை வச்சு இப்படி கூட்டுவதையும் இப்படி பெருக்குவதையும் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கள இந்த பைனரி ஆப்ரேஷனை வச்சு இந்த ஆர் ஓவர் ஐ ஒரு ரிங் அந்த ரிங்கத்தான் நம்ம குவாஷியன் ரிங் ஆஃப் ஆர் மாடுலோ ஐ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இசட் சிக்ஸ் இசட் சிக்ஸில் யாரெல்லாம் எலமெண்ட்ஸாக இருப்பாங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதாவது ரிமைண்டர்ஸ் ஒரு இன்டிஜரை சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் கிடைக்குமோ அதுதான் இதில் சிக்ஸ் எழுத மாட்டோம் ஏன்னா சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் சிக்ஸ்னு யாரும் எழுதவே மாட்டோம் அது ஜீரோ தான் செவன்னு எழுத மாட்டோம் ரிமைண்டர் செவன் நம்மளுக்கு வராது அது ஒன் தான் ஸோ இசட் சிக்ஸில் எலமெண்ட்ஸ் யாருன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தான் இதில் ஜீரோ க மாத்திரி ஒரு ஐடியலாக இருக்குது ஸோ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரு குவாஷியன் ரிங்கை டிஃபைன் பண்ணணுன்னா ஒரு ரிங் தேவை ஒரு ஐடியல் தேவை ஸோ என்னோடய ரிங் யாருன்னா இசட் சிக்ஸ் என்னோடய ஐடியல் யாருன்னா ஜீரோ க மாத்திரி செட்டுக்குள்ளே ஜீரோ க மாத்திரி இப்போ இசட் சிக்ஸ் ஓவர் ஐ இசட் சிக்ஸ் ஓவர் ஐனா என்ன எப்படி இருக்கும் எலமெண்ட்ஸ் பார்க்க எப்படி இருக்கும் ஐ ப்ளஸ் ஏ ஏ வந்து இசட் சிக்ஸில் ஒரு எலமெண்ட் இசட் சிக்ஸ் ஓவர் ஐயில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பதற்கு ஐ ப்ளஸ் ஏங்கிற வடிவத்தில் இருக்கும் அந்த ஏ இசட் சிக்ஸில் மெம்பராக இருக்கும் எங்கே எழுதுவோம் இசட் சிக்ஸ் ஓவர் ஐயில் அப்படி யாரெல்லாம் மெம்பராக இருக்காங்க நம்மளே எழுதுவோமா ஐ ப்ளஸ் ஜீரோ ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஐ ப்ளஸ் டூ ஐ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஃபோர் ஐ ப்ளஸ் ஃபைவ் என்னடா ஆறு எலமெண்ட் வருது ஆனால் அவங்க ஐயும் அதான் ஐ ப்ளஸ் ஜீரோ ஐ ப்ளஸ் ஜீரோ தான் ஐஇ ஐ ப்ளஸ் ஜீரோ தான் ஐஇ ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஐ ப்ளஸ் டூங்கிற மூணு எலமெண்ட்டை மட்டும் தான் எழுதியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம நம்ம எழுதுனா ஆறு எலமெண்ட் வருது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஐ ப்ளஸ் த்ரீ திரும்ப உங்களுக்கு ஐயாவே வந்துடும் ஐ ப்ளஸ் ஃபோர் அகெயின் ஐ ப்ளஸ் ஒன்னாகவே வந்துடும் ஐ ப்ளஸ் ஃபைவ் திரும்ப ஐ ப்ளஸ் டூவாகவே வந்துடும் எனக்காவது ஒரு செட்டை ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா த்ரீன்னு எழுதி பார்த்துருக்கீங்களா டிஸ்டிங் எலமெண்ட்ஸை மட்டும்தான் எழுதுவோம் ஒன் கமா த்ரீன் தான் எழுதுவோம் ஒரு செட்டை ஒன் கமா த்ரீ திரும்ப ஒன் கமா த்ரீலாம் எழுத மாட்டோம் ரிப்பீட் ஆனாலும் அதே மாதிரி ஐ ப்ளஸ் த்ரீ தான் ஐ ப்ளஸ் ஜீரோனா திரும்ப நம்ம ஏன் ஐ ப்ளஸ் த்ரீ அங்கே எழுதணும் ஐ ப்ளஸ் ஃபோர் தான் ஐ ப்ளஸ் ஒன்னா திரும்ப எதுக்கு ஐ ப்ளஸ் ஃபோரை நம்ம எழுதணும் ஐ ப்ளஸ் ஃபைவ் தான் ஐ ப்ளஸ் டூனா திரும்ப எதுக்கு அங்கே ஐ ப்ளஸ் ஃபைவே எழுதணும் ஸோ டிஸ்டிங் எலமெண்ட் பார்த்தா இந்த மூணு தான் வரும் ஸோ இசட் சிக்ஸ் ஓவர் ஐ அப்படிங்கிற குவாஷியன் ரிங்கில் இந்த மூணு எலமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் ஐ ப்ளஸ் ஜீரோ ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஐ ப்ளஸ் டூ ஐ ப்ளஸ் த்ரீ வராது அது திரும்ப ஐ
அதாவது ஒரு இன்டிஜரை த்ரீயாலே டிவைட் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய அந்த ரிமைண்டர்ஸ் ஜீரோ ஒன் டூ ஸோ இசட் த்ரீலேயும் மூணு எலமெண்ட் தான் இருக்குது இசட் சிக்ஸ் ஓவர் ஐங்கிற குவாஷியன் ரிங்லேயும் மூணு எலமெண்ட் தான் இருக்குது அதனால் இந்த இசட் த்ரீக்கும் இந்த குவாஷியன் ரிங் இசட் சிக்ஸ் ஓவர் ஐக்கும் இடையில் ஒரு ஐசோமோஃபஸம் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிடலாம் ஐசோமோஃபஸம் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது ஃபைனைட் ரிங்காக இருக்குதுன்னா அதில் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குதான்னு பார்த்துட்டு தான் நம்ம ஐசோமோஃபஸம் இருக்குதான்னு செக் பண்ண போவோம் இப்போ நான் தைரியமாக சொல்லலாம் இது ஐசோமோஃபிக் டு இசட் த்ரீன்னு என்ன காரணம்னா இசட் த்ரீலேயும் அந்த மூணு எலமெண்ட் இருக்குது இசட் சிக்ஸ் ஓவர் ஐலேயும் மூணு எலமெண்ட் இருக்குது சேம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் இருக்குங்கிறதுக்காக ஐசோமோஃபஸம் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம டிஃபைன் பண்ணிடலாம் அது வந்து பண்ண தகுந்தது தான் இசட் த்ரீக்கும் இசட் சிக்ஸ் ஓவர் ஐக்கும் இடையில் ஒரு ஐசோமோஃபஸம் இருக்குது ஆனால் இன்னொரு ஒரு ரிசல்ட் நம்ம படிச்சுருக்கோம் இசடன் இஸ் அன் இன்டகல் டொமைன் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் என் இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர்னு படிச்சுருக்கோம் இசட் என் இஸ் அன் இன்டகல் டொமைன் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் என் இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் இப்போ என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா இசட் த்ரீ இன்டகல் டொமைனா ஆமாம் இசட் த்ரீ இன்டகல் டொமைன் என்ன காரணம் த்ரீ ப்ரைம் நம்பர் அப்போ இசட் த்ரீ இன்டகல் டொமைனாக இருக்குது இந்த இன்டகல் டொமைன் இசட் த்ரீக்கு தான் இந்த குவாஷியன் ரிங் இசட் சிக்ஸ் ஓவர் ஐ வந்து ஐசோமோஃபிக் ஆகுது அப்போ இது இன்டகல் டொமைனாக இருக்குது இந்த இன்டகல் டொமைனுக்கும் இசட் சிக்ஸ் ஓவர் ஐக்கும் இடையில் ஒரு ஐசோமோஃபஸம் இருக்குதுங்கிறதுனால இசட் சிக்ஸ் ஓவர் ஐ கூட இன்டகல் டொமைன் தான் ஒன்று கவனிச்சிங்களா இந்த குவாஷியன் ரிங் உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய அந்த இசட் சிக்ஸ் வந்து இன்டகல் டொமைன் கிடையாது ஏன்னா தெளிவான ரிசல்ட்டு சொல்கிறாங்க இசட் என் இஸ் அன் இன்டகல் டொமைன் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் என் இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் அப்போ இசட் சிக்ஸை நீங்கள் கண்ணை முடிட்டு சொல்லலாம் இன்டகல் டொமைன் இல்லைன்னு இசட் சிக்ஸ் இன்டகல் டொமைனாக இல்லை ஆனால் இசட் சிக்ஸ் ஓவர் ஐனு நம்ம உருவாக்குன குவாஷியன் ரிங் யாராக இருக்குது இன்டகல் டொமைனாக இருக்குது என்ன காரணம்னா இசட் சிக்ஸ் ஓவர் ஐ இசட் த்ரீ கூட ஐசோமோஃபிக் ஆகுது இசட் த்ரீ ஒரு இன்டகல் டொமைன் ஸோ ஒரு ஆர் வந்து இன்டகல் டொமைனாக இல்லாமல் இருந்தால் கூட அந்த ஆரை வைத்து நாம் உருவாக்கும் குவாஷின் ரிங் இன்டகல் டொமைனாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு தான் இது நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் இசட் சிக்ஸ் இன்டகல் டொமைன் இல்லை இசட் சிக்ஸை வச்சு நான் ஒரு குவாஷின் ரிங் உருவாக்குறேன் இசட் சிக்ஸ் ஓவர் ஐ அது எப்படி இன்டகல் டொமைன் ஆச்சுன்னா அது இசட் த்ரீ கூட ஐசோமோஃபிக் ஆகுது இசட் த்ரீ யாருன்னு பார்த்தா ஒரு இன்டகல் டொமைன் இதுக்கெலாம் நம்மளுக்கு இசட் அண்ட் இசன் இன்டகல் டொமைன் இஃப் அண்ட் ஒன்லி ஃபென்னு சார் ப்ரைம் நம்பர்ங்கிற ஐடியா தெளிவாக ஞாபகம் இருக்கணும் அப்போ தான் இதெல்லாம் நம்ம இந்த கான்செப்ட்லாம் அடித்து சொல்ல முடியும் ஸோ இசட் த்ரீ இஸ் அண்ட் இன்டகல் டொமைன் அந்த இசட் த்ரீக்கு இந்த குவாஷியன் ட்ரிங் எனக்கு ஐசோமோஃபிக் ஆகுது அதனால் இசட் சிக்ஸ் ஓவர் ஐ வந்து எனக்கு என்னது இன்டகல் டொமைன் ஏன்னா ஐசோமோஃபஸம் வந்து அந்த இன்டகல் டொமைன்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை ப்ரிசர்வ் பண்ணும் இவன் கோடமைனில் இருக்கிற இசட் த்ரீ வந்து எனக்கு இன்டகல் டொமைனாக இருக்கானா இவனும் இன்டகல் டொமைன் தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து அது ப்ரிசர்வ் பண்ணும் இதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட்டுக்கு லைவ் கிளாஸில் தேரம்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ இசட் த்ரீ இன்டகல் டொமைனாக இருக்கிறதுனால இசட் சிக்ஸ் ஓவர் ஐயும் இன்டகல் டொமைன் ஒரு ஜென்ரல் ரிசல்ட்டாகவே சொல்லிடுறாங்க ஒரு இசட் வந்து ரிங்குன்னு வச்சுக்கோங்க இன் நம்ம இன்டிஜஸ் தான் இன்டிஜஸ் வந்து ரிங்கு பி இசன்கிறது அதனுடைய ஐடியல் பி ஃபார் ப்ரைம் நம்பர் ஏதோ ஒரு ப்ரைம் நம்பர் பி இசட் வந்து ஐடியல் ஒரு ரிங்கும் ஒரு ஐடியலும் இருந்தால் நம்ம குவாஷின் ரிங்கை டிஃபைன் பண்ணுவோம் நல்லா கவனிங்க எல்லா இசட் ஓவர் பி இசன்கிற குவாஷின் ரிங்கும் இசட் பி கூட ஐசோமோஃபிக் ஆகும் இது ஒரு தீரமோட ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லா இசட் ஓவர் பி இசடும் ஒரு இசடுங்கிற இன்டிஜஸ் ரிங்கையும் பி இசன்கிற அதில் இருக்கக்கூடிய ஐடியல் பி இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் அவங்க என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா டூ இசட் த்ரீ இசட் ஃபைவ் இசட் செவன் இசட் இதில் எதை வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ குவாஷின் ரிங் எனக்கு குவாஷின் ரிங் டிஃபைன் பண்ண ரெண்டு பேர் தான் வேணும் ஒரு ரிங்கும் அந்த ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஐடியலும் அவங்க சொல்கிறாங்க எப்பா ரிங்கை இசட்னு எடுத்துக்கோங்க ஐடியலை பி இசட்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் இசட் ஓவர் பி இசடை டிஃபைன் பண்ணுங்கள் இந்த குவாஷின் ரிங் என்றைக்குமே இசட் பி கூட ஐசோமோஃபிக் ஆகும் இசட் பி பி இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் அப்போ இசட் பி யார் இன்டகல் டொமைன் இசட் பி இன்டகல் டொமைன்னா இசட் ஓவர் பி இசட் என்னவாக இருக்கும் இன்டகல் டொமைனாக இருக்கும் ஏன்னா இது இசட் பி கூட ஐசோமோஃபிக்காக இருக்குது இந்த இசட் பி ஒரு இன்டகல் டொமைன் எதனால் இது இன்டகல் டொமைன் இசட் என் இஸ் அன் இன்டகல் டொமைன் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் என் இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் அப்போ இசட் பியில் வர சஃபிக்ஸில் இருக்கிற பி ப்ரைம் நம்பர் அதனால் கண்
அப்போ இசட் ஃபீல்டு இல்லைன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ அடுத்த கேள்வி இசட் ஃபீல்டு இல்லை ஓகே இசட் ஓவர் பி இசட் ஃபீல்டா இந்த இசட் ஓவர் பி இசட் யாரு கூட ஐசோமோஃபிக் ஆகுது இசட் பி கூட ஐசோமோஃபிக் ஆகுது இசட் பி யாரு இன்டகல் டொமைன் இன்னொரு ஒரு ரிசல்ட் படிச்சிருக்கோம்ல இசட் என் எஸ் ஃபீல் இஃப் அண்ட் ஒன் லீஃப் என் எஸ் அ பிரைம் நம்பர் இசட் என் எஸ் அ ஃபீல் இஃப் அண்ட் ஒன் லீஃப் என் எஸ் அ பிரைம் நம்பரும் படிச்சிருக்கோம் இசட் என் எஸ் அண்ட் இன்டகல் டொமைன் இஃப் அண்ட் ஒன் லீஃப் என் எஸ் அ பிரைம் நம்பர் ரெண்டு தீரமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ இசட் பி ஒரு ஃபீல்டா ஃபீல்டு இல்லையா அதான் இப்போ கேள்வி ஃபீல்டு தான் ஏன் பி பிரைம் நம்பர் ஸோ இசட் பி கூட இது ஐசோமோஃபிக் ஆகிறதுனால இசட் ஓவர் பி இசடும் ஒரு ஃபீல்டு தான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இசட் பி ஃபீல்டா ஆமாம் ஏன் இசட் என் எஸ் அஃப் ஃபீல் இஃப் அண்ட் ஒன் லீஃப் என் எஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் அப்போ இசட் பி ஃபீல்டு தானே ஆமாம் இந்த ஃபீல்டுக்கு தான் எது ஐசோமோஃபிக் ஆகுது இசட் ஓவர் பி இசட் இந்த குவாஷியன் ரிங்கு ஸோ இந்த குவாஷியன் ரிங் நான் கையில் வச்சுருக்க குவாஷியன் ரிங் இசட் ஓவர் பி இசட் ஒரு ஃபீல்டு இசடு ஃபீல்டு இல்லைனாலும் இசடு வந்து இந்த குவாஷியன் ரிங் உருவாக காரணமாக இருக்குது இசட் ஓவர் பி இசட் உருவாக யார் காரணம் இசட் தான் காரணம் ஆர் ஓவர் ஐ ஒரு ரிங்கும் ஒரு ஐடியலும் இருந்தால் ஆர் ஓவர் ஐங்கிற குவாஷியன் ரிங்கை நான் உருவாக்கிடலாம் ஸோ இசன்கிற ரிங்கையும் பி இசன்கிற ஐடியலையும் வச்சு தான் நான் இந்த குவாஷியன் ரிங்கை டிஃபைன் பண்ணுறேன் இந்த குவாஷியன் ரிங்கு ஃபீல்டாக இருக்குது ஆனால் இசட் வந்து என்னவா இல்லை ஃபீல்டாக இல்லை அதே மாதிரி இசட் ஓவர் பி இசட் இசட் பிக்கு ஐசோமோஃபிக்காக இருக்கிறதுனால இசட் ஓவர் பி இசட் ஒரு இன்டகல் டொமைனும் வரும் இது இன்டகல் டொமைனும் வரும் ஃபீல்டும் வரும் என்னென்ன நம்ம இன்டகல் டொமைனையும் ஃபீல்டையும் கனெக்ட் பண்ணி படிச்சுருக்கோம்னா எவ்ரி ஃபீல்டு இஸ் அன் இன்டகல் டொமைன் பட் நாட் கான்வெஸ்லி அதே ஃபைனைட் இன்டகல் டொமைன் வந்து ஃபீல்டாக இருக்கும் இசரன் இஸ் அ ஃபீல் இஃப் அண்ட் ஒன்லி ஃபென் இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் இசரன் இஸ் அன் இன்டகல் டொமைன் இஃப் அண்ட் ஒன்லி ஃபென் இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் இதெல்லாம் நம்ம படித்த ரிசல்ட்டு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் கண்ட